動物に近い人いるでこの時に算数やめちゃう子が 1,000 人に数人いるんですようちの猫にですねまあ丸はいいんですけど前の猫は白,白っていう猫だったんです真っ白で,でそいつにねお前の名前を俺が書いて教えてやるからでお前の名前はこうだよって言ってね白だよって言って教えるんですそしたら猫何て言うか分かります怒るんですよ<笑>なんて怒るでしょってこれ黒ですもんこれわかりますこれ,これが白だっていうのも皆さん人間しかやらないことです白を黒と言い含めるって言いますけどね黒を白か<笑>これそんなことをするのは人だけですよ動物は素直にこれを黒と言いますよしですねそこにアートとの関連があることわかるでしょなんとなくありますよねアートっていうのは感覚を中心にしていますだからユニークなんです常に作品はいくらコピーを作ってもダメなんですそれはあのコピーであってそうでしょだからその唯一であるか同じであるか実は皆さん方が作ってるんですよ。外の世界にそれがあるんじゃなくて皆さん方が意識の中に持ち込んでしまうか感覚のレベルで抑えておくかで違うと同じが発生してきます。それで同じものっていう同じという能力を人間持ったためにどうする同じの典型が実はコピーなんですね。同じにしようとするけどできるだけ。そうでしょだから人間そのものだってクローン作ろうとか言い出すんですよ。そうでしょクローンで全く同じ人を作ろうって。こんなアホなこと考えるの人間だけですよ。<笑>だから同じって能力を皆さん方が持った時に何を始めたかっていうと、まあ、実に人間が人間として持ってるものを社会を作り出したわけでその根本がイコールという。<笑>だから最初に皆さんが同じっていうのをちゃんと習う時はこれでしょサンタさん悪くだと。ね。でこの時にイコールと記号を習って皆さん何の違和感もなく受け入れたでしょイコール。申し上げておきますがおそらくチンパンジーはこのイコールは理解しません。サンタさんは分かるんです彼らは計算できるんですよ。計算できるんだけどイコールというこの記号は多分理解しません。私は理解チンパンパジー直接調べてませんけどチンパンジーがイコールを理解してないということについてはかなり確信がありますで彼らは例えば数字を伏せて最近どっかテレビでやったみたいですから100なら100個の数字をずっと伏せ置いてその中からいくつかを選んで伏せちゃうチンパンジーに何があったか聞くと全部答えられるんですよ10個ぐらいの数字お分かりになりますけど皆さんトランプを伏せてね綺麗に並べてでパッパッパッと10枚ぐらい開けて「さあ覚えて」って言ってそれ伏せずしょもう一度「でこれは何?」って言った時言えますまず言える人ほとんどいません人間でもそういう人いるんですよカメラアイって言うんですけど見たものがそっくりそのまま覚えられるっていうこれ感覚的な世界ですねポーンと入っちゃってでそういう絵描きさんがいます自分が見たクレムリンの前に3分間経っててロンドンに帰ってその細密が描いたっていう<笑>若い人がいますけれどもそういう能力っていうのは実は人の能力ではなくて動物の能力なんですよ。だけど皆さん方はそれをそういう能力はもうない。そ,その代わりどういう能力を持ったかってイコールという能力を持ちました。でイコールがあるとですねいつも言うんですけどあのこれがね動物に近い人やっぱいるんです。私の友達で昨日も会いましたけど池田清彦って泣いて時々テレビ出てますけど早稲田の教授あいつが中学生の時ね中学で算数になる数学に文字が入ってきてこう,なこうなるわけですよ 2x=6 で x=3 でしょってご先生がやる、ね、これが分かんない分かんないって言うより気に入らないでここで突っかえちゃって1週間分かんないって<笑> 1週間ちょっとしばらくしたらパッと分かって中学3年の教科書まで読んで、まあ、1日で数学終わっちまったって言ってましたけどこれ分かりますこれ分かんないっていうこの中には分かんなかった方はいませんねこれ分かんない人はいるんですよどうしてって X は3じゃないだろうでしょ
X は3じゃないじゃないですか X って字と3という字はそれぞれ違うように作ったんですからピンときません<笑>だから方程式が入ってきて中学で文字だけの方程式と言ったら A イコール B になったりするでしょ、ね、この時に算数やめちゃう子が 1,000 人に数人いるんですよ。どうしてかって A は B じゃないだろう。A イコール B なら明日から B っていう字はいらない A って書けばいいだろう。お宅の子供さんなり何なりがそういう主張をしたらどうします私の頃ですとそんなこと言うとへりくつんじゃないゴツンって一発で終わりですからこれですこれができるのが人だけなんです感覚的にわざわざ違うように A と B という字を作っといて挙句の果てにそれがイコールだと言うんですこれ理不尽って言うんですこういうの<笑>だけどそれを皆さん素直に受け入れたでしょ人だからですでこれができるととんでもないことでできるんですよビッグレーなんですよこれね交換の法則って数学ソロにちゃんとあるんでね証明しなきゃいけないんですけど数学の基礎ではだって右にあるのと左にあるのは違うんですからねでそんなどうでもいいんで A コロ B なら B コロに決まってっだろうかと思ってしょう皆さんでこれがだから感覚から離陸するところですまさに。感覚で捉えたら A コロと B コロは違うんですよ。だって主権違うもん。だけど頭の中入りますとこれはイコールです。ですからなんと我々が何気なくやってるこれこれは同じ,同じつまりイコールという能力がないとできないことなんですね。動物交換しませんよ。わかるでしょ猿が山の中でウサギの神殿を拾ってきて犬が畑から落っこってる木に加えてきてあそ,こであそこの市場で取り替えてたっていう見たことないでしょこれができると動物の暮らしはものすごく楽になると思いますね<笑>いやそうなんですよだから生態系ってもうちょっと豊かになったと思うんですけど<笑>できないできない根本はイコールないからですそれで交換ができるとですねすごいことするんですよまた皆さん日常的に何をするかっていうとこれにね価値が等しいってやつをつけるんです等価交換ってそうでしょこれがお金じゃないですか等価価値が等しい同じってことでしょ交換は同じってことですから動物はお金絶対理解しませんそんなこと昔の人も分かっていてだから猫に拒んって言うんですよそうですよこの間うちの猫の鼻の先で一万円札チラチラしたら匂い嗅いでチャッてやって終わりになりました<笑><笑>こ,こうそう単純なことイコールがないからですで二度も使ってんですからここでお金はそうすると動物にはこれとても理解できません